தோழர் முகிலன் அவர்கள் இன்றைக்கு பதினைந்து நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் காணாமல் போயிருக்கிறார் ஒரு தனி மனிதர் காணாமல் போனால் அதற்கு முழு பொறுப்பு இருக்க வேண்டியது காவல்துறையும் அரசும் தான் ஏனென்றால் ஒரு கொலை செய்யப்படுகிறார் என்றால் உடனடியே காவல்துறை வந்து வழக்கு பதிவு செய்யும் கொலை செய்யப்பட்டவருடைய குடும்பத்தை பாதுகாக்கிற பொறுப்பும் காவல்துறை சென்னைக்கு வருகிறார் ஊடகவியலாளர் சந்திக்கிறார் எழும்பூர் தொடர்வண்டி நிலையம் போகிறார் காணாமல் போகிறார் என்றால் பதில் சொல்ல வேண்டியது அரசு தான் ஏன் இந்த அரசு இதுவரைக்கும் பதில் சொல்லலை குடங்குளத்தை எது குடங்குளம் அணு உலகிலை எதிர்த்து அவர் போராடி இருக்கிறார் நாசகார ஸ்டெர்லைட்டு ஆலைக்கு எதிரான துப்பாக்கி சூட்டில் உண்மைகளை அவர் வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கிறார் அப்படியான போராளிகளை பாதுகாக்க வேண்டியது ஏன்னா அரசு இதில் மலுப்பலான விடையே சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரியான போராளிகள் எங்கே போகிறார்கள் யாரை சந்திக்கிறார்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் உளவுத்துறை மூலம் கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதைவிட பெரிய சிறப்பு சென்னை மாநகர் முழுவதும் படப்பிடிப்பு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கு நுங்கம்பாக்கம் தொடர்வண்டி நிலையத்தில் ஒரு பெண் படுகொலை செய்யப்பட்டார் என்று அது அந்த கண்காணிப்பு கருவிகளை ஆய்வு செய்தால் ராம்குமார் அடையாளம் காட்டிய அரசு ஏன் முகிலன் அடையாளம் கட்ட முடியலை ராம்குமார் இவர் தான் கொலை செய்தார் என்று அடையாளம் காட்டிய அரசு கொலை செய்தாரை செய்யவில்லை என்பது வேறு அவர் மர்மமான முறையில் அது சிறையில் செத்துட்டார் அவர் சாகும்போது மின்கம்பி பிடிக்கும் போது அந்த கேமரா செயல்படலைன்னு தான் சொன்னாங்க ஆனால் முகிலன் தொடர்பான இந்த இவ்வளோ பெரிய சிக்கலில் அவர் சேப்பாக்கத்திலேருந்து எழும்பூர் வரை உள்ள எல்லா படப்பிடிப்பு கருவிகளையும் ஆய்வு செய்து இதுக்குள்ள அரசு தன்னுடைய அந்த பதிவுகளை வெளியிட்டுருக்கணும்ல ஏன் வெளியிடல அப்படி ஆனால் இது மர்மம் இருக்கிறது எனவே அரசு உடனடியாக முழு பொறுப்பெடுத்து முகிலன் எங்கே இருக்கிறார் காவல்துறையில் கைது செய்யப்பட்டாரா அல்லது ஸ்டெர்லைட்டு நிர்வாகத்தினுடைய குண்டர்களால் கடத்தப்பட்டாரா என்பதை சொல்ல வேண்டியது அரசுடைய பொறுப்பு இல்லையானால் மக்களுடைய எழுச்சிக்கும் புரட்சிக்கும் இந்த முகிலனுடைய நிகழ்வு வித்துடும் தொடர் முகிலன் தமிழகத்தில் சூழலிகளுக்கு எதிராக போராடக்கூடிய ஒரு சூழலியல் போராளி என்று அறியப்பட்டவர் காவிரி ஆற்றுப்படைகளை மணல் எழுவதற்கு எதிராக போராடி கொண்டிருந்தவர் போராடி கொண்டிருப்பவர் அணு உலைகளுக்கு எதிராக ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக மீத்தெண் திட்டங்களுக்கு எதிராக இப்படி மத்திய அரசின் அல்லது மாநில அரசினுடைய மக்கள் விரோத திட்டங்களுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டிருந்தவர் தோழர் முகிலன் அவர் அவர் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி ஸ்டெர்லைட்டு ஆலை தொடர்பாக சென்னையிலே பேட்டி அளித்து விட்ட பிறகு அவர் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள் அந்த காணாமல் போனதற்கும் இந்த போராட்டங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதோ என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் ஐயம் கொள்கின்றோம் பொதுவாக இந்த காணாமல் அடித்தல் என்கிறது அரச பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக அரசுக்கு எதிராக போராடுகிறவர்களுக்கு பயன்படுத்துகின்ற ஒரு அரசனுடைய கொள்கையாக இப்பொழுது மாறியிருக்கிறது என்கிற என்கிற ஐயம் இருக்கிறது ஏனென்றால் காஷ்மீரிலே மக்களுக்காக போராடுகின்ற அந்த போராளிகளை காணாமல் அடித்தல் என்று தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது தமிழ் இல்லத்திலே இதுபோல் அரசுக்கு எதிராக போராடுகின்றவர் தமிழ் இளைஞர்கள் காணாமல் அடிக்கப்படுகிறார்கள் அதே போல் அதை ஃபாலோ பண்ணி இங்கே தமிழகத்தில் இப்படி காணாமல் அடித்தல் என்கிற கொள்கையை தமிழக அரசு கடைபிடிக்கிறதோ என்கிற ஐயம் எழுகிறது ஆகவே தான் இன்றைக்கு அந்த காணாமல் போன தோழர் முகிலனை கண்டுபிடித்து தரக்கோரி ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் ஐயா நல்லக்கண்ணருடைய தலைமையில் நடைபெற்றது தொடர் முகிலன் எங்கே என்கிற அந்த ஒற்றை கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் வருகின்ற இரண்டாம் தேதி சென்னையிலே ஐயா நல்லக்கண்ணருடைய தலைமையிலே மிகப்பெரிய ஒரு மக்கள் திரள் போராட்டத்தை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறோம் இதற்கு தமிழக அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும் காவல்துறை பாராமுகமாக இருக்கின்ற அந்த போக்கு கைவிட வேண்டும் முகிலன் அவர்கள் உடனடியாக கண்டுபிடி தர வேண்டும் என்று மக்கள் மன் மக்கள் மன்றத்தில் மக்கள் முன் நிற்க நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கின்றோம் அவர் காணாமல் போனதில் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அதுதான் அவருடைய போராட்ட களம்ங்கிறது மத்திய அரசுக்கு எதிராக மாநில அரசுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது மீத்தேன் திட்டமாக இருக்கட்டும் அது மத்திய அரசுக்கு எதிரான போராட்டம் மாநில அரசுக்கும் எதிரான போராட்டம் தான் நீங்கள் ஸ்டெர்லைட் போராட்டமே மா மாநில மத்திய அரசுகளுக்கு எதிரான போராட்டம் தான் அணு உலைகளுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக தோழர் உதயகுமார் அவர்களுடைய தலைமையில் அவர் அங்கேயே தங்கியிருந்து போராடி கொண்டிருந்தவர் ஆகவே மத்திய மாநில அரசுக்கு எதிராக போராடுகின்ற ஒரு போராளியை இப்படி காணாமல் அடித்தல் என்கிறது மற்ற போராட்டக்காரர்களுக்கு மற்ற போராட்டங்களை முடக்குகின்ற வகையிலே அச்சுறுத்துகின்ற வகையிலே இரண்டு அரசுகளும் சேர்ந்து இதை செய்கின்றதோ என்று ஐயம் என்கிறது ஆகவே அந்த ஐயத்தை போக்குகின்ற கடமை மாநில அரசுக்கு உண்டு மத்திய அரசுக்கு உண்டு